Hello students, how are you? Bem, pessoal, dando sequência então a uma série de aula que estamos tendo online, uh, eu vou falar para vocês nesta aula sobre o vocabulário relacionado ao coronavírus. Na real, coronavirus. Right? Mas antes disso aí, eu quero saber se vocês estão fazendo direitinho a tarefa de casa. Qual é a tarefa? Ter o cuidado de lavar as mãos corretamente. Se vocês têm alguma dúvida em como lavar as mãos, vamos dar uma olhada neste vídeo e aprender how to wash our hands. Hand washing should take you about one minute. Use a timer or count from one to ten in each of the following steps. Wet hands with water and apply enough soap to cover all surfaces of the hands. Let the water run smoothly to avoid touching the tap later on. Rub hands palm to palm to obtain a good quantity of foam. Then rub right palm over the back of left hand with interlaced fingers and vice versa. Rub again palm to palm with fingers interlaced. Rub the back of your fingers to opposing palms with fingers interlocked, repeating this action for each hand. Rub rotationally left thumb clasped in right palm and vice versa. To clean the tips of the fingers, rub rotationally backwards and forwards with clasped fingers of right hand in left palm and vice versa. Rinse hands thoroughly with running water. Dry hands thoroughly with a single-use towel. If the tap is not elbow operated, use this towel to turn off the tap without touching it directly. Your hands are now clean and safe. Well, students. Bem, estudantes. Vamos então ao nosso vocabulário de inglês. Coronavírus. Pronúncia correta. Coronavirus. Virus significa vírus. Corona é o nome dado ao vírus. Coronavirus. Ok? Então, pessoal, vamos ver este vocabulário geral. Outbreak ou outbreak. Disease. Illness. Spread. Spread, na realidade, é espalhar. Mas também ele pode ser usado devido a uma pandemia, no caso, quando é muita coisa que se espalha pelo mundo, como propagação ou disseminação. Epidemic. Pandemic. Contagious, symptom, infect, or pass on. Qualquer uma das duas significa contagiar ou infectar. Crowd, crowding. Observe que crowd é multidão e crowding significa aglomeração. Crowded places. Postpone. Ok? Crowded places. Tanto faz lotados, lugares cheios, lugares lotados, né? Observe a palavra postponing. A gente colocou o ing, que significa adiando. O ing, lembram? que é a terminação NDO do português. Voucher é uma palavra que significa comprovante ou garantia. Uh, estão falando muito a palavra Corona Voucher, que seria uma espécie de garantia do Corona. A partir do momento que começaram a liberar os valores de R$ reais, que o pessoal começou a receber este auxílio, 
começaram a falar Corona Voucher. Existe a palavra vouchers, que significam títulos do governo, ou títulos destinados a um auxílio emergencial. É um valor que só é gasto nas circunstâncias necessárias. Muito bem, pessoal. Então, depois que vocês tiveram conhecimento desse vocabulário, vocês têm um pequeno desafio aí para vocês. O que vocês vão fazer? Através de auxílio de dicionário, Google Tradutor ou de alguma maneira, vocês vão tentar entender o que, que está escrito nessa frase. The coronavirus outbreak started in New York, in China. It is infecting the world. This virus is spreading very fast around the world. Repetindo. The coronavirus outbreak started in Wuhan, in China. It is infecting the world. The virus is spreading very fast around the world. Muito bem. Fica o desafio. Até a próxima. Muito bem, pessoal. Então, chegamos ao final da nossa primeira aula. Espero que façam um bom uso do vocabulário. E lembrem-se, fiquem em casa. Ó. Oh. So long, bye bye.